An der Stelle auch noch ein Gruß an Trümel. Schön, dass du da bist und schön, dass du mit uns mitfährst und nochmal zurück zu den Ghostbusters. Ja, ansonsten der einzige Gastauftritt, den ich noch sicher sagen kann, der da war, war ähm, die Frau, die Janine bei den Original Ghostbusters gespielt hat, also die Sekretärin. Ich weiß leider nicht ihren Namen, ähm, aber die war auch dabei zwischendurch. Äh, war aber auch nicht weiter von Bedeutung. Ansonsten, ja, man hat, man, man sieht offensichtlich, dass sie versucht haben, einen an jeder Ecke an die Originalfilme zu erinnern, ohne dass sie versucht haben, die Originalfilme zu sein. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, darüber kann man streiten. Ich denke, es wäre vermutlich schlimmer geworden, wenn sie versucht hätten, die Originalfilme zu sein, weil das einfach nochmal zu reproduzieren, was schon da war, ist nicht unbedingt das Beste, was man machen kann. Ähm, vor allem, wenn das Original schon perfekt ist, so wie es nun mal ist. Also, es wäre dumm gewesen, das zu machen. Der Originalfilm ist einfach gut, so wie er ist und es gibt keinen Grund zu versuchen, das nachzumachen, weil er ist ja gut, so wie er ist. <lacht> ja, ähm, ansonsten die Handlung ist in dem Film genauso unwichtig und unnötig wie in dem Originalfilm. Sie ist da und sie treibt den Film praktisch voran, aber sie tut nichts zur Sache. Und das ist genau das, wo der Film dann eben scheitert. Während denn bei dem Originalfilm die Handlung auch unbedeutend war, aber der Film sich durch seine Gags, durch seinen Humor, durch seine wahnsinnigen Charaktere gut tragen konnte, einen guten Gehalt hat, da versagt der neue Film einfach, weil er nicht, also die Charaktere schaffen es nicht interessant genug zu sein, dass man sich das wirklich öfters angucken will oder so. Der Film ist nicht schlecht, immer noch nicht, aber wie gesagt, die Handlung ist unnötig an sich und ähm, die Charaktere schaffen es einfach nicht, den Film allein zu tragen, ohne Handlung. Ja, schade. Äh, an sich, wie gesagt, immer noch kein schlechter Film, aber ich werde mir sicherlich nicht nochmal angucken. Also, ja, so ist es halt mal. Es ist schade, das sagen zu müssen, aber so ist es Leben. <lacht> und ich kann damit leben, also ich sag wirklich, wie es ist. Es war keine Verschwendung. Ich habe 16 Euro oder was im Kino gelassen und ich bereue es nicht. Es war okay. Es war ein netter Abend und das war es dann auch schon. Könnte schlimmer sein. Tja, und wenn ihr jetzt sagt, oder schon vorher gesagt habt, ich muss den neuen Ghostbusters Film sehen, dann lasst euch nicht von meinem Gerede hier beeinflussen. Guckt euch den Film an. Er wird euch nicht schaden, er wird euch nicht wehtun und ihr werdet euch nicht ärgern, wenn ihr ihn guckt. Ähm, also lasst euch da von mir nicht abhalten. Äh, zumal ihr ja eure eigene Meinung haben könnt. Und vielleicht gefällt er euch ja richtig gut. Man weiß es nicht. Und ähm, wenn ihr vorher schon der Meinung wart, den Film muss ich nicht sehen, äh, weil kein Bock oder ist mir zu doof oder weiß der Geier was, dann lasst es einfach sein. <lacht> also... Das muss jeder für sich selbst entscheiden und lasst euch da einfach nicht von irgendwelchen Flitzpiepen, auch nicht von mir, im Internet beeinflussen, die einfach nur ihre Meinung aus ihrem Grund durchsetzen müssen. Das ist sinnlos. Denkt für euch und tut das, was ihr wollt. Fertig. Und wenn euch 100 Leute sagen, es ist unnötig, da reinzugehen und ihr habt aber trotzdem Lust drauf, dann macht's. Ja. <lacht> Und es wird euch sicher nicht wehtun. Ich verspreche <lacht> Gut, ja. So, jetzt können wir jetzt nochmal zu äh, dem altbekannten Thema umswitchen, wechseln, was auch immer. Dass das uns allen so unheimlich am Herzen liegt. Wir reden wieder von unserer Lieblingsfirma. Ähm, ihr wisst schon, diese Firma, die irgendwie immer kurz vorm Bankrott steht oder so. Oder zumindest macht es den, Ein äh, den Eindruck. Und dann kommt trotzdem immer irgendwas von ihnen, womit sie wirklich nochmal den Hals aus der Schlinge ziehen. Und auf einmal sind sie wieder ganz oben auf der Welt und alle sind begeistert. Ich rede natürlich von Nintendo, was sonst. Die Firma, die irgendwie, ich weiß nicht, sich immer alles kaputt macht und irgendwie trotzdem wieder alles zurechtbiegt. Weiß der Geier, wie die das machen. Irgendwie läuft es gerade verdammt kacke für mich. Vielleicht soll ich wirklich mal nochmal mit meiner Standardkombination fahren, vielleicht läuft es dann besser. Obwohl ich nicht drauf wetten würde. Aber naja. Und an der Stelle noch einen netten, kleinen, kurzen Gruß an Sheldon. Schön, dass auch du da bist. Wunderbar. Wieder einer mehr. Wir erringen mal wieder die Weltherrschaft hier im Raum. Wunderbar. Wir werden immer mehr. Und dann kommen wir zum 
heiß erwarteten Thema Nintendo, Nintendo, Nintendo. Nintendo, was hast du wieder mal getan? Ja, was haben sie denn getan? Pokémon Go. <lacht> also, nur um das gleich vorab geklärt zu haben, ich spiele kein Pokémon Go und dafür gibt es einen ganz, ganz, ganz furchtbar simplen Grund. Ähm, mein Handy ist noch aus der Steinzeit und kann sowas nicht. Ich denke, das ist wirklich eine gute Begründung, weil wenn man kein Gerät hat, auf dem man das spielen kann, dann spielt man es auch nicht. Gut, aber das Spiel scheint ja an sich der ultimative Renner zu sein. Also seit das Spiel raus ist oder kurz nachdem das Spiel raus war schon, sind die Nintendo-Aktien fast um das Doppelte gestiegen im Wert. Das ist krank. Das ist äh, eine Entwicklung, die war völlig unvorhersehbar, würde ich sagen. Und äh, ich glaube... <lacht> Da lachen die sich bei Nintendo heute noch kaputt, dass sowas passiert ist. Also ähm, der, der ultimative Hit für sie. Und äh, so ein Volltreffer, unglaublich. Und das Spiel scheint ja auch eine gewisse Beliebtheit entwickelt zu haben. Wobei es Leute gibt, die haben jetzt schon die Schnauze voll davon. Aber es gibt auch genügend Leute, die wirklich noch viel Zeit damit verbringen. Und es gibt natürlich dann entsprechend auch äh, Ereignisse, die damit verknüpft werden können. Also... Ich, ich will jetzt nur ein paar Sachen aufzählen, die ich sehr witzig finde, die mit dem Spiel in, Penner, mit dem Spiel in Verbindung gebracht werden. Ähm, das erste, was ich von Pokémon Go gehört habe, was ich extrem witzig fand, war die Rede von irgendeinem amerikanischen Politiker im Fernsehen. Der war witzig. <lacht> Der war sehr witzig. Der hat nämlich gesagt, Pokémon sind Dämonen und das Ziel des Spiels ist es, so viele Dämonen wie möglich zu sammeln und damit ein Heer aufzubauen und keine Ahnung was, gegen die Menschheit zu kämpfen oder so. Und es ist dann Ziel in dem Spiel, eben durch die Gegend zu wandern und zu gucken, wo sich diese Dämonen sammeln. Und natürlich sammeln die sich hauptsächlich zum Beispiel in Kirchen und dergleichen. Und das ist ja auch logisch, weil ja, ne? Und... Oh Gott, also, wie ich das gehört habe, ich, ich habe da echt gesagt, also ich konnte nur den Kopf schütteln und nacken. Das ist sowas Dummes, also, dass es überhaupt erlaubt ist, so dämlich zu sein. Das ist ja schon eine Sache an sich, gut, Amis, okay, da ist alles erlaubt, aber wow. <lacht> also, für solche Aussagen, also, da, da, da gehört der Mann echt ein bisschen geohrfeigt oder so. Es ist unglaublich, was die durchgehen lassen. Ja, yep. also, Pokémon sind Dämonen, ihr wisst jetzt alle Bescheid. Ähm... Yokai Watch dürft ihr spielen, weil die Dämonen dort, die sind egal. Ich meine, in dem Spiel geht es um nichts anderes als um Dämonen, aber Pokémon, nee. Also, äh, nee. <lacht> Gut. <lacht> aber das ist ja nicht das Einzige. Man, man muss ja denken, man kann das eigentlich gut vergleichen mit dem, was wir hier in Deutschland lange, lange hatten. Und was wieder groß und kommen ist, die Killerspieldebatte. Ne? Wir wissen ja, jedes Spiel ist dazu konzipiert, äh, uns... Ju äh, die Jugend, nicht, nicht uns, weil ich bin dafür schon zu alt, aber die Jugend dazu ähm, zu entwickeln, dass sie Leute umbringen äh, und ja, das ist ja der Standard, das wissen wir ja. Also das ist hier in dem Spiel nicht anders. Das ist, ihr werdet in Mario Kart darauf vorbereitet, Amok zu fahren mit eurem Auto und wenn das irgendwie nicht so klappt, wie ihr wollt, dann könnt ihr auch auf der Autobahn ein paar Schildkröten auf die anderen Fahrer werfen oder so. Das wäre bestimmt witzig. <lacht> ähm, und ja, Hauptsache ihr bringt Leute um. Gut, okay, aber Killerspiel, da können wir später noch drüber reden, aber ist jetzt nicht das Thema. Gut, Pokémon Go. Gehen wir nochmal dahin zurück. No, es gab noch ein paar andere schöne Meldungen, die ich wirklich begeisternd fand. Eine dieser Meldungen war, ähm, äh, äh, in, ich glaube es war ein Mädchen, und ich glaube auch, dass es in den USA war, hat beim Pokémon Go spielen, also spazieren ging, im Park oder wo, äh, eine Leiche in einem Fluss oder was entdeckt. Das ist doch mal eine geile Meldung, Leiche beim Pokémon Go spielen. Gefunden. Okay, da kann man dem Spiel jetzt keine Vorwürfe machen, wäre dieses Mädchen, was auch immer, nicht mit ihrem äh, Handy unterwegs gewesen, um Pokémon Go zu spielen, dann hätte sie die Leiche nicht gefunden und äh, dann würden die vielleicht immer noch da versauern. Also ist das jetzt nicht ein Verbrechen, würde ich sagen. Ja, <lacht> ähm, aber ist eine geile Meldung an sich. Ähm, eine andere tolle Meldung... Ähm auch sehr unterhaltsam. Da könnt ihr euch dann ein Beispiel dran nehmen, wo wir es gerade eben bei, äh, von Killerspiel hatten. Äh, hätte man vielleicht eine andere Reihenfolge bringen sollen. Jetzt. Äh! <lacht> ähm, ja, äh, da haben sich wohl, äh, da hat wohl einer irgendwie, äh, also nee, falsch, nicht einer. Da gab es wohl an so einem Pokestop oder was auch immer, ich weiß nicht mehr, was das ist, aber da kamen wohl ein paar Leute zusammen von unterschiedlichen, äh, wie nennen sich die Fraktionen in Pokémon, diese drei Dinger, denen man sich anschließen kann. Ähm, 
Jedenfalls haben sich da einige getroffen und es kam zu einer Massenschlägerei. Und letzten Endes hat dann irgendwer sogar noch ein Messer ausgepackt und dann haben die angefangen, sich da gegenseitig abzustechen. Ist das nicht geil? Ja, also jetzt ist Pokémon sogar schon ein Killerspiel. Es wird immer besser. <lacht> da, daran könnt ihr euch echt ein Beispiel nehmen. Also Leute, wenn ihr Pokémon Go spielen geht, denkt an euer Messer. Ich hoffe, wir verstehen uns. Also, äh, man muss ja mittlerweile auch ein bisschen vorsichtig sein, was man so auf YouTube sagt. Das war natürlich Sarkasmus. Ihr sollt jetzt nicht euch schwer bewaffnen und dann auf die Jagd nach Pokémon-Trainern gehen. Das ist auch mal interessant aussagen. Ihr geht nicht auf die Jagd nach Pokémon, sondern auf, auf die Jagd nach Pokémon-Trainern. Nee, macht das natürlich nicht. Aber eigentlich halte ich euch nicht für so dämlich, dass ich das noch extra sagen muss. Ich halte nur die Leute die irgendwie den Inhalt von Videos beurteilen für so dämlich, dass man das extra sagen muss. Es gibt tatsächlich Leute, die sich um sowas Gedanken machen. Zum Glück bin ich nicht populär genug, dass solche Leute auf mich aufmerksam werden, aber ja, yeah. es könnte ja mal durchaus versehentlich passieren, dass da irgendeiner im Internet rumstöbert, was dann die Leute für kranke Videos machen. Und dann kommt da einer und sagt, äh, bringt zu jedem Pokémon-Spiel euer Messer mit. Oh, da ist die Kacke am Dampfen. Ja, yeah. aber ich traue euch durchaus zu, dass ihr das von, sich, äh, von euch aus nicht macht. <lacht> Ich gehe schwer davon aus. Also, man sollte es nicht meinen, aber ich gehe davon aus, dass meine Zuschauer keine Idioten sind. Ja. <lacht> Gut, ähm, ja, äh, andere schöne Meldung im Zusammenhang von, äh, mit Pokémon Go. Ähm, war eine Meldung, die fand ich sehr interessant, ob sie jetzt wahr ist oder nicht, keine Ahnung. Aber es hieß, Pokémon Go hätte mehr für die äh, Gesundheit und Bewegung und alles mögliche bei Jugendlichen gemacht als jedes staatlich finanzierte äh, Programm, äh, Gesundheitsprogramm von der US-Regierung. Ist das nicht geil? Und das in einer Woche, ja, nur um es gesagt zu haben. Ja, das Spiel zwingt euch dazu, äh, euren Arsch von der Couch zu heben und durch die Gegend zu wandern, um da eben dann nach Pokémon zu suchen. Und das war effektiver als jedes staatlich ge oh, ihr Benner. Jedes staatlich geförderte Programm. Das ist, das ist Werbung. Wow. <lacht> Allgemein, alles, was man jetzt hier hört, kann man sagen, ist Werbung. Ähm, auch schlechte Publicity ist Publicity und auch wenn man dann nur von Pokémon Go hört, dass es äh, der Teufel ist und ähm, dass Leute sich deswegen gegenseitig umbringen und überhaupt, das Spiel ist in aller Munde. Wahnsinn, sogar ich rede davon. Uhu. Also, weil mal wieder ein Volltreffer von Nintendo ausnahmsweise. Lange, lange ist sehr, aber endlich mal nochmal ein Volltreffer. Die Firma schafft es immer wieder irgendwie. Wie Phönix aus der Asche. Okay. Und damit ist auch Katie im Raum. Willkommen Katie, schön, dass du da bist. Jetzt sind wir die chlorreichen sechs quasi schon die Hälfte aller Teilnehmer. Das ist doch wundervoll. Und es werden mehr und mehr. Uhuhu. Ja, gut. Pokémon Go. Tolles Ding scheinbar. Äh, ein Freund von mir hat es eine Zeit lang gespielt auf seinem Handy, äh, war aber wohl nicht so sehr davon überzeugt, hat es dann bald wieder aufgegeben, hat er gesagt, äh, waren zu doof. Manchmal packt das noch aus, meinte er, aber eigentlich, ne. Keine Ahnung, das muss auch jeder für sich wissen, wem es gefällt, dem gefällt Vielleicht ist das Spiel im Moment auch noch nicht ausgereift genug, dass man dauerhaft Spaß daran hat, aber laut dem, was ich gehört habe, will Nintendo da ja wohl noch einiges an Content nachreichen. Und so können sie natürlich dafür sorgen, dass das Spiel auch dauerhaft interessant bleibt. Gut, ähm, schöne Sache, schöne Sache. Ähm, und ansonsten, hm, ja, wenn wir schon gerade beim großen N sind, also nicht bei Nein, sondern Nintendo, das ist auch gut, äh, ja, äh, können wir ja noch über was anderes reden, nämlich das, worüber wir dauernd reden in letzter Zeit, die Nintendo NX, oder nur NX. Das Ding, von dem keiner weiß, was es ist, was es sein soll und wann es kommen wird und überhaupt und sowieso. Wir wissen, es wird kommen. Und es wird großartig oder auch nicht, weil, keine Ahnung. Es sind mal wieder ein paar Pseudo-Fakten veröffentlicht worden, von denen natürlich keiner weiß, ob es wahr ist oder nicht, weil nichts davon offiziell von Nintendo bestätigt wurde. Aber immerhin, es sind wieder irgendwelche neuen Sachen erwähnt worden und da wollen wir jetzt natürlich drüber reden und schön mitspekulieren in unserem jugendlichen Leichtsinn im Nintendo-Wahn. Und ja, mal sehen, ob irgendwas davon stimmen wird. Das heißt jetzt zum Beispiel, dass der Prozessor bekannt wäre. Es wäre, ging wohl um einen Nvidia-Prozessor. Ich habe den Namen vergessen. 
der zwar ein guter Prozessor wäre, aber nicht das, der ultimative Mega-Hit. Ähm, wobei das ja zu Nintendos Konzept der letzten Jahre passen würde. Und auch zu der Aussage von Reggie, ähm, der ja gesagt hat, äh, in den letzten 10 Jahren oder was hat keine, oder in den letzten 20 Jahren, oh, endlich mal ein gutes Ergebnis, in den letzten 20 Jahren hat nie die äh, leistungsstärkste Konsole äh, gewonnen in ihrer Generation. Also wollen sie wohl gar nicht drauf raus, die leistungsstärkste Konsole zu haben. Aber was Interessanteres ist noch rausgekommen. 